Bismillahirrahmanirrahim. Hope so everyone is fine shine. I'm Tadra Lyakad. I'm a researcher and a psychologist. Today I will share the concept of self-compassion and self-control in light of Quran. The theme of this presentation is based on self, which is in search of happiness. Everyone is in search of happiness and peace and mental uh, well-being. So today it's all about self-compassion and self. In uh, today's presentation, we have three portions. In the first part, uh, we have the theoretical background of self-compassion and self-control. And then we have few research findings. And then we have Quranic uh, verses related to self. And then we have few self-help strategies for self-compassion. Before, for, uh, before the formal start, I would like to ask every listener, think about yourself. Are you happy? I will try my best to speak more in Urdu so that more people can understand us. So the search we have, why are we unhappy? The search of happiness, where we can find unhappiness. Abhi tak koi science aise nahi hai, koi psychology aise nahi hai, jo ye batai ke formula of happiness kya hai. It's all just you who decide you are happy or unhappy. The primary cause of unhappiness is never the situation, but your thoughts about it. Be aware of the thoughts you are thinking. How we react on unfavorable situations. Generally, what's happened? We react negatively when we encounter with some situations which are not uh, good for us, which are stressful, which are negative or which are actually uh, you know say you may say that which are mm, not in our favor most of time jab hamari life ka koi mushkil phase aata hai har har insaan ki life mein uh, bad phases aate hain it's the circle of life ke kabhi hum bahut acha time dekhte hain khush hote hain hamari life mein success hi hoti hai hum bade kamyab hote hain फिर किसी लाइफ के फेज में हमारी कोई फेलियर्स होती हैं हम नाकाम हो जाते हैं फेल हो जाते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में सो so, ऐसे मौके पर जब हम बहुत ज्यादा फेलियर फेस कर रहे हैं या हम बहुत ज्यादा परेशान हैं या कोई लाइफ में कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है या हम हम कुछ बैड फेज ऑफ लाइफ में हैं हमारा जर्नली जो रिएक्शन है वो दो तरह का होता है या तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं या फिर हम अपने आप को ब्लेम करते हैं या हम दूसरों को नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या वैल्यूएट करते हैं जज करते हैं या फिर हम अपने आप को नेगेटिवली वैल्यूएट और जज कर रहे होते हैं हम दूसरों को जर्नलाइज कर लेते हैं कि ये तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते दुनिया है ही खराब या फिर हम अपने आप को जर्नलाइज कर लेते हैं कि हम कभी अच्छे मैं कभी अच्छा हो ही नहीं सकता या मेरी लाइफ में कोई भी अच्छा है ही नहीं या मैं मेरी लाइफ में गलतियां ही गलतियां या मुझे लाइफ में कभी कोई गलती नहीं करनी मतलब हम दो स्ट्रीम्स पे सोच रहे होते हैं टू एंड्स हैं और दोनों ही नहीं होने चाहिए दोनों के ही कौन से और दोनों ही हमारी मेंटल हेल्थ को हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं साइकोलॉजी में डिफरेंट परस्पेक्टिव हैं जो अनहैप्पीनेस को और मेंटल हेल्थनेस को डिफरेंट वेज में डिस्क्राइब करते हैं वन ऑफ द परस्पेक्टिव सोशल कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव सजेस्ट दैट डिप्रेशन अराइज फ्रॉम सेल्फ डिफीटिंग बिलीव एंड नेगेटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल एज ए सेड अर्लियर रीजन और आर रिएक्शन एट टाइम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एट टाइम्स ऑफ नेगेटिव इवेंट्स नेगेटिव सिचुएशन वी वी ब्लेम आर सेल्फ लाइक हम बिलीव कर लेते हैं हमारा यकीन हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हम बुरे हैं हमारी लाइफ में गलतियां ही हैं 
या फिर हम नेगेटिवली एक्सप्लेन करने लग जाते हैं चीजों को दुनिया को दूसरे लोगों को तो दिस इज वन परस्पेक्टिव वन एलिमेंट ऑफ सोशल कॉग्नेटिव परस्पेक्टिव विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स आर मेंटल इलनेस एन अदर परस्पेक्टिव इज बेक कॉग्नेटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन दैट हैविंग थ्री कॉग्नेटिव ट्रेड नंबर वन नेगेटिव सेल्फ व्यू नंबर टू negative perception of the world number 3 negative expectation that future suffering and failure in future what happen hota kya hai ke sabse pehle hum apne aap ko negatively evaluate karna shuru ho jate hain hum kehte hain main hi nakam ho gaya mujh mein koi salahiyat hi nahi hai main kar hi nahi sakta jab bar bar aap aisa sochte hain apne aap ko negative evaluate karte hain तो फिर आप ये वैल्यूएशन में आ जाते हो फिर आप जर्नलाइज कर लेते हो कि दुनिया है ही खराब सब लोग ही खराब हैं, सब लोग आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है सब आप को चाहते नहीं है दुनिया चाहती नहीं है कि आप जो है ना वो आगे सक्सेसफुल हो जब आप बार बार आपका ये ओवर जर्नलाइजेशन होता है सॉरी जर्नलाइज करते हैं आप तो फिर वो ओवर जर्नलाइज हो जाता है टूवर्ड फ्यूचर है आप ये ज्यूम कर लेते हैं कि आगे भी सब चीजें खराब भी होंगी आगे भी आपका फ्यूचर भी ऐसे ही नेगेटिव और ऐसे ही फेलियर पर बेस करेगा बैक एक्चुअली आइडेंटिफाइड थ्री कॉग्नेटिव डिस्टोर्शन नेगेटिव थॉट पैटर्न हैं और वो फाइव टाइप्स के हैं नंबर वन सेल्फ क्रिटिसिज्म सेल्फ ब्लेम नंबर थ्री हेल्पलेसनेस नंबर टू नंबर फाइव होपलेसनेस नंबर फाइव इज प्री ऑक्यूपेशन विद डेंजर व्हाट बैक सेट फर्स्ट हमारा एक जो फॉल्स कॉग्निशन है फॉल्स थॉट है दैट इज आर सेल्फ क्रिटिसिज्म हम अपने आप को खुद क्रिटिसाइज करते हैं तनकीद करते हैं और वो भी मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव करते हैं फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं उन सारी नेगेटिव बातों की सारी नेगेटिव हैपनिंग की जो हमारी लाइफ में हो रही होती है हम बेबसी महसूस करना शुरू हो जाते हैं फ्यूचर से होपलेस हो जाते हैं कि कुछ अच्छा ही नहीं होगा लाइफ खराब ही होगी हमेशा और हम एक अनदेखे ना नजर आने वाले डेंजर को खतरे को आइडेंटिफाइड करना शुरू हो जाते हैं सोचना शुरू हो जाते हैं कि आगे भी सब गलत होगा हालांकि ऐसा है नहीं किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा लेकिन हमारा सोच का जो स्टाइल है वो इन फाइव फॉल्स बिलीफ पे डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली स्ट्रेस एनजाइटी डिप्रेशन लो सेल्फ स्टीम इस किस्म के जो है ना माइल्ड टू स्वेयर सिमडम्स अक्कर होने लगते हैं जो सर डिस्टोशन कॉग्नेटिव डिस्टोशन है इनके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है इसको इनको डील करने के लिए साइकोथेरापी काउंसलिंग साइकोथेरापी में जो मोस्ट ऑफ द फेमस थेरापी है दैट इज सी बी टी और वो डेफिनेटली ये साइकोथेरापी थेरापूटिक इंटरवेंशन के थ्रू ही हील होते हैं बैक की थीरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें वो बता जिसमें वो बता रहा है हमें कि जो हमारे थॉट्स हैं वो जनरेट करते हैं हमारे फीलिंग्स को जो हमारी फीलिंग्स हैं वो जनरेट करती है हमारे किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को और फिर वो बिहेवियर अगेन कोई थॉट जनरेट करता है और वो फीलिंग और फिर वो बिहेवियर तो ये एक सर्कल जो है वो ट्राइंगल टाइप का कॉग्नेटिव ट्राइंगल है जो कि ऑल टाइम वर्क कर रहा है अब अगर आपने अच्छा सोचा होगा तो आपकी फीलिंग्स भी अच्छी हैं और आपके बिहेवियर भी पॉजिटिव है अगर आपने सोचा ही अच्छा नहीं है सोच ही नेगेटिव रहे हो फीलिंग्स भी नेगेटिव जनरेट होंगी और आपके बिहेवियर भी अल्टीमेटली नेगेटिव बनेंगे सो दिस वर्ड डिफरेंट परस्पेक्टिव से वाई वी आर जनरली अनहैप्पी वाई वी हैव इल मेंटल हेल्थ वाई वी आर नॉट इन आर वेल बींग सो ऑल ह्यूमन strive is just to find peace love humanity to wo sab kahan milega wo aapko aapke andar hi milega kaise if you are self compassionate self compassion refer to a set of positive and strengthening self attitude that are activated in the face of adversity pain failure and inadequacy of life 
बेसिकली uh, जो लाइफ का अच्छा अच्छा पेज है वो तो सबको अच्छा लगता है उस टाइम पे तो आपको अपनी कोई बुरी बात भी पूरी नहीं लग रही होती लेकिन जब आप बैड फेज में हैं आपका कोई लॉस हो गया है फाइनेंशियल लॉस हो गया है कोई रिलेशनशिप लॉस हो गया है कोई एक्सीडेंट हो गया है कोई फिजिकल इंजरी है पेन है बहुत सारी टाइप्स ऑफ पेन है साइकोलॉजिकल इमोशनल फिजिकल या फेल हो गए हैं लाइफ में एट दैट टाइम वी नीड बैकअप सब लकी नहीं होते कि उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो सबसे पहले आपको अगर कोई चीज सपोर्ट करेगी तो वो आपकी अपनी सोच है वो आपके अपने पॉजिटिव और आपकी अपनी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट व्यू है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं दिस वर्ड सेल्फ कंपेशन बेस ऑन देर आर एक्चुअली थ्री डोमेन विच आर बेस ऑन फर्दर सिक्स सिक्स टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट तो फर्स्ट डोमेन इज सेल्फ काइंडनेस वर्सेज सेल्फ जजमेंट कॉमन हम्यूनिटी वर्सेज आइसोलेशन माइंडफुलनेस वर्सेज ओवर आइडेंटिफिकेशन सो सेल्फ काइंडनेस एंड सेल्फ जजमेंट एक्चुअली वी मस्ट बी सेल्फ काइंडनेस राधर दैन सेल्फ जजमेंट सो द फर्स्ट डोमेन डोनेट बींग बींग काइंड एंड वेल इनफॉर्म टू वन सर राधर दैन बींग सेल्फ क्रिटिकल डेफिनेटली हमें अपने आप को किसी भी सिचुएशन में क्रिटिसाइज या नेगेटिवली एवेलुएट नहीं करना वी हैव टू बी काइंड टू आर सेल्फ इट्स नॉट बींग के जी आप अपने आप को बहुत ही महान या बहुत ही कोई सुपर डुपर स्पीशियस समझ लें इट्स नॉट लाइक दैट आगे इसकी क्लियरेंस आती है कॉमन इम्यूनिटी एंड आइसोलेशन होता क्या है जब कोई नेगेटिव हैपनिंग होती है लाइफ में कोई बैड फेज है आप लाइफ में कोई बुरा टाइम देख रहे हैं तो जनरली लोग अपने आप को दूसरों से अलहदा कर लेते हैं आइसोलेशन में चले जाते हैं ज्यादा मिलते नहीं है बातचीत नहीं करते या आप कह लें कि वो इंट्रैक्टिव नहीं रहते ठीक है या वो समझते हैं कि उनके साथ कोई बहुत ही जुल्म हो गया है वो दुनिया के वाद मजलूम टाइप के लोग हैं जिनके साथ कोई बहुत ही ज्यादा हो गई है या वो कोई लाइफ के ऐसे फेस में है जो किसी और ने कभी नहीं देखा तो इन सारी सोचों के साथ वो पार्ट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी नहीं रहते जिसकी वजह से वो बहुत कुछ मिस भी कर देते हैं और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज वो मिस करते हैं दैट इज देअर वेल बींग सो द सेकेंड रिफ्लेक्ट सींग वंस पॉसिबिलिटी लाइक ह्यूमन एर to error in human to error as human to error is human as part of the larger human condition and experience rather than in isolation common humanity realizing that part of the nature of human existence is to experience pain loss failure and make mistakes you are not alone in your struggle that there is always someone somewhere who has been through the same or even the worst situation as you are facing this all like bad time mein agar aap isolate ho rahe hain you have not to to do this but at that situation har bande ko kabhi na kabhi kuch na kuch bura face karna padta hai to aap us situation mein agar aap hi self talk ye ho ke duniya mein sabke sath aisa hota hai it's part of life ke aap jeet jeet भी जाते हो आप हारते भी हो ये लाइफ के फेजेस हैं ठीक है आप आपसे गलती भी होगी तो आप अगर ये सोचेंगे तो आपकी जो ऐसा स्टॉक है वो ऐसा ऐसा पॉजिटिव होने लगेगी लेकिन जब ये सोच आती है तो इसके पैरल एक और सोच आ रही होती है कि आप आप कमन ह्यूमिनिटी फील कर रहे हैं या आप सेल्फ पिटी फील कर रहे हैं सेल्फ पिटी लाइक like, क्या आप जो है ना लोगों की सेम्पथीज लें आप कहें जी आप तो बहुत ही मजलूम थे मतलब आप अपनी केयर भी कर रहे हैं यू आर वेरी काइंड विद यूर सेल्फ बट अगेन यू आर नेगेटिव टू अट्रैक्ट अदर्स तो आपने वो सेल्फ पिटी नहीं करनी आपने लोगों से सिम्पथीज नहीं लेनी उनकी हमदर्दियाँ नहीं लेनी कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है आपने अपनी उस गलती को रियलाइज करना है और उसको रिपीट एक्चुअली नहीं करना तो हमने क्या करना है सेल्फ पिटी से बचने के लिए वी मस्ट बी माइंडफुलनेस वी मस्ट बी माइंडफुल सो द थर्ड डायमेंशन इज माइंडफुलनेस वर्सेस ओवर आइडेंटिफिकेशन 
So the third dimension of the self-compassion include holding one's painful thoughts and feelings in mindfulness, aw mindful awareness, rather than avoiding them or over-identify with them. हम क्या करते हैं? Generally, जब भी कुछ मुश्किल वक्त होता है, ठीक है? अगर हमने blame game नहीं की, दूसरों को blame नहीं दिया, तो हम ये कहते हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे थे, हमने कोई गलती नहीं की, हमारे साथ दुनिया ने गलत कर दिया। जैसे को जब कोई बच स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो कहते हैं मेरे टीचर ने मुझसे ना मुझे जानबूझ के सेशनल नहीं दिया मुझे फेल कर दिया मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई हो गया वो हो गया दिस ऑल इज ओवर आइडेंटिफिकेशन आपने रिलाइज किया है कि आप फेल हो गए हो ठीक है लेकिन आपने ये रिलाइज नहीं किया आप माइंडफुल नहीं हो क्या फेल क्यों हुए ठीक है तो आपने गलती की इट्स ओके लेकिन अब उस गलती को आपने रियलाइज करना है अवेयर अवेयर होना है अपनी उस गलती से ना कि अवेयरनेस को आप सर पे सवाल करो माइंडफुलनेस प्रैक्टिसिंग अवेयरनेस ऑफ योर एक्सपीरियंस विदाउट जजिंग देम सेल्फ कंपैशन इज अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ अपसेटिंग थॉट्स विदाउट गेटिंग देम ओवरटेक योर एंटायर लाइफ ना कि आप जो है अपनी एक गलती को लेके बैठ जाएं और उसको इतना ओवर आइडेंटिफाइड कर लें कि आप आपको उसको क्रैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर आप नेगेटिव ट्रैक पर चल पड़ेंगे सो आप अगर माइंडफुलनेस हैं अगेन माइंडफुलनेस की भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि आप कैसे एट मोमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं आप कैसे अपनी मिस्टेक्स को अपने थॉट्स को रियलाइज कर सकते हैं ठीक है वो एंड स्लाइड पे हम इसको देखेंगे कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं जो ये सारा सेल्फ कंपेशन का कंसेप्ट है इट्स ऑल बेस्ड ऑन द इम्पेरिकल रिसर्च विद इट्स द बेसिक आइडिया इज Based on Buddhism, Buddha preaching uh, for self and self love is the main idea of self compassion. Buddha said, "Those who love themselves, they are actually loving and caring for others as well." So the same notion, self compassion. Have. Now, when I I am saying self compassion is about caring yourself, not judging yourself, uh, be mindfulness and um, be mindful of your mistakes and don't criticize yourself. It's, it's having some similarity with self-esteem. But this is different with self-esteem. How? Self-esteem is about judging yourself positively. Okay. For example, I said I'm good. It's my high self-esteem. For example, someone say uh, I'm bad. It's, it's negative, a low self-esteem. Whereas self-compassion is about uh, awareness of your suffering, like I am suffering, can I respond to my suffering with kindness, understanding, care, and concern? Self-esteem is present when we succeed, and self-compassion is a buffer when we feel some fail failure or when we have some negative uh, happening in life. Self-esteem is all about being special and above average, whereas self-compassion is all about shared humanity. Jinka self-esteem high hota hai. Generally, aap agar unko sunne hai, wo kehte hai, ji, hum toh sab se achche hai, hum toh har kaam kar lenge, hum toh mersha jeet kar aate hai. It's good. It's, it's not a bad thing. Achhi baat hai, apne aapko khud uh, up rakhna chahiye. Lekin, jin me self-compassion hota hai, wo apne jeet को भी यही समझेंगे कि सब जीतते हैं तो मैं भी जीत सकता हूँ सब हारते हैं तो मैं भी हार सकता हूँ कोई बात क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से अबव नहीं समझ रहे वो अपने आप को दूसरों जैसा समझते हैं एनदर फिनोमेना व्हिच इज रिलेटेड विद दिस थिंग इज एम्पैथी हम एम्पैथिक हो जाते हैं व्हेन वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ आवरसेल्स वी आर आल्सो अवेयर ऑफ अदर्स एज़ वेल ये ऑटोमेटिकली कुछ हैपनिंग है कि हम खुद पर खुद दूसरों की भी केयर करने लगते हैं इसमें सेल्फ कंपेशन में समवन रियलाइज कि जी उनमें कुछ अच्छी बातें हैं उनमें कुछ स्ट्रेंथ्स हैं उनकी कुछ वीकनेस हैं कुछ क्वालिटीज हैं वो फेल भी हो सकते हैं वो कामयाब भी हो सकते हैं बिल्कुल उसी तरह है वो भी जैसे कि सारी दुनिया में इंसान है ना कि वो कोई सुपीरियर है या वो ना ही वो सुपीरियर है ना ही वो किसी से कम है दिस कंसेप्ट इज ऑल अबाउट सेल्फ कंपेशन 
Now, the past 10 year research findings are really interesting. Like this, this is the self-compassion. It's positively correlated with life satisfaction, social connectedness, happiness in life, uh, emotional intelligence, affective well-being, cognitive well-being, and it's all about uh, uh, achievement, positive self-reward, uh, positive self-regard, forgiveness, self-efficacy, hope, optimism. And it is negatively uh, correlated with anxiety, depression, shame, guilt, fear of failure, burnout, mental health problems. Uh, like depression, like anxiety, rumination, perfectionistic tendencies, procrastination, and a very interesting research regarding this is same in West and East culture. People have the same tendency to perceive uh, self-compassion in every culture. And uh, again, it's it's very much related with self-control. People who are self-compassionate, they are uh, self-control as well. This is very important. Self-compassion is positively correlated with successful self-control in health domains such as um, uh, healthy eating, exercising, and procrastination and medical adherence. And again, the self-compassion uh, intervention is comparable with other theory-based intervention or self-control outcome like behavioristic behavior modification and CBT and other psychotherapies. So uh, now what's, what is self-control? Self-control is actually the pro projection of pure discipline and maturity in, in laymen. And the pure, the exact definition is self-control referred to the ability to effectively manage behavior, thoughts, emotion, and it's about to, to control our innate urges and impulsive behavior. Or it's all based on um, our controlling our override dominant responses, and it aligns our behavior with long-term goals as well. People have to focus on long-term goal uh, rather than to shift immediate hedonic goals. Let me explain. This, this is a very little, uh, latest research and the findings are suggesting like the perceived difficulty have the direct negative relationship with successful uh, self-control, whereas self-compassion is a moderator uh, between perceived difficulty and self-control. This was the research finding. I will tell you that this actually happened. It's a common word. When you have to do something, then you have to think that this is difficult or easy. If you understand that this is difficult, then this is your perceived difficulty. If you think that this is difficult and you are going to do it, so definitely, you will have successful in problem to do it If you do it successfully, it will be your successful self-control that you have controlled behavior or thought and what you wanted to do, which actually was actually very difficult for you, but you have done it The perceived difficulty is that you are difficult to understand ठीक है और जो सेल्फ कंट्रोल आपका सक्सेसफुल है कि आपने उस चीज को उस काम को कर लिया है अच्छा अब ये नेगेटिव कोरिलेशन है कि जितना ज्यादा आपको चीजें डिफिकल्ट लगेंगी उतना आपका सेल्फ कंट्रोल कम होगा लेकिन अगर आप में सेल्फ कंपैशन है आपने लर्न कर ली है या आप की आप वैसे ही ऑप्टिमिस्ट हैं बहुत ज्यादा तो सेल्फ कंपेशन इस रिलेशनशिप को पॉजिटिवली इनहांस कर देगा और आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा बेशक आपका परसेप्शन ऑफ डिफिकल्टी है वहां पे आप समझ रहे हैं चीजें मुश्किल हैं और हैं भी लेकिन आप में सेल्फ कंपेशन था तो आपकी वो जो आपका सोच था कि चीजें मुश्किल हैं वो बफ हो जाएगा वो कंट्रोल हो जाएगा और जो मुश्किल काम होगा वो भी कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल 
जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं या उन्होंने कोई डाइट प्लान लिया हुआ है शुरू में करना उनके लिए बहुत मुश्किल है ठीक है लेकिन उनका जो सेल्फ लव है कि हमारे लिए ये डाइट ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है इस सोच के साथ जब बार बार हम वो ये सोचेंगे और अपने आप को सर सजेस्ट करेंगे कि नहीं हमें इतनी ही पर्टिकुलर डाइट लेनी है यही स्पेसिफाइड चीजें खानी है या हमें यही एक्सरसाइज करनी है इतने ही ड्यूरेशन करनी है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट आप उस एक्सरसाइज को उस डाइट को सक्सेसफुली कर लेंगे और वो आपका सेल्फ कंट्रोल होगा एक और एग्जाम्पल इसकी ये हो सकती है सॉरी <coughs> जैसे जो जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं ठीक है या वो कोई ड्रग एडिक्शन है या ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं जब वो स्टार्ट करेंगे वो सारी इंटरवेंशन ड्रग्स की उसको छोड़ने के लिए तो शुरू में उनको लगेगा ये ये स्मोकिंग छोड़ना या ड्रग छोड़ना या जो बैड हैबिट्स है उनको छोड़ना बहुत मुश्किल है ठीक है ये उनकी सोच है उनका परसेप्शन है कि ये काम मुश्किल है ठीक है और वो उसको सक्सेसफुली अगर कर लेते हैं तो वो उनका कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल उसको सक्सेसफुली कराएगा लेकिन इन दोनों के बीच में जो सेल्फ कंपेशन है जो उनका अपना उनकी जो अपने लिए केयर है उनकी जो उस सारे इवेंट को लेके उनकी जो आ, प्रोसेसिंग समझ लें या परफॉर्मेंस समझ लें वो अगर उनमें सेल्फ कंपेशन होगी तो वो उनके लिए जो काम है जो टास्क है वो आसान हो जाएगा क्योंकि उनको पता होगा उनकी सेल्फ टॉक वो पॉजिटिव करेंगे और ऑप्टिमिस्टली देखेंगे कि स्मोकिंग उनके लिए छोड़ना ही बेहतर है बैड हैबिट छोड़ना ही बेहतर है ड्रग्स छोड़ना ही बेहतर है तो ये सोच उनकी सेल्फ कंपेशन जो है वो उनको बहुत हेल्प करेगा अपने उस मुश्किल टास्क को सक्सेसफुली कंट्रोल करने के लिए सो दिस इज अ वेरी गुड रिसर्च आई मे आई हैव शेयर द रेफरेंस आप इस पूरी रिसर्च को पढ़ सकते हैं जस्ट फॉलो दिस रेफरेंस सेल्फ कंट्रोल को बहुत सारी थेरापी सॉरी बहुत सारी थीरीज जो हैं वो रिलेट करती हैं सोशल बॉन्ड थीरी है जो सेल्फ कंट्रोल और क्रिमिनल क्रिमिनल कंसेप्ट में आती है साइकोलॉजी में अनदर फिनोमना विच इज वेरी रिलेटेड टू सेल्फ कंट्रोल इज सेल्फ रेगुलेशन थीरी सेल्फ रेगुलेशन डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कॉन्शियस पर्सनल मैनेजमेंट दैट हेल्प अस कंट्रोल व्हाट वी थिंक से एंड डू इट असिस्ट अस इन बिकमिंग द पर्सन वी वांट टू बी इन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म सिचुएशन सो दिस ऑल इज ऑल अबाउट के व्हाट वी वांट हाउ वी वांट what we can do what we cannot do this all what you think you become so think positively so you will become positively jaise ki maine aapse pehle bola ki aaj isme hum is sare self ke concept ko quran ki ayat aur hadith mein bhi dekhenge ki jo sara self compassion hai self care hai mindfulness hai self optimism hai hope hopeful phenomena hai optimist व्यूज हैं वो कुरान में कैसे हैं डेफिनेटली हैं और आई विल शेयर फ्यू वर्सेस आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे फर्स्ट रेफरेंस इज सुबह सिक्सटी फोर एंड वर्सेस नंबर सॉरी दिस इज फतः मस्त तातुमसमाफली हूँ so the translation is to be mindful of allah to the best of your ability hear and obey and spend in charity that will be best for you and whoever is safe from the selfishness of their own soul it is by who are truly successful even quran keh raha hai ki successful kamyab log wo hain जो कि अपनी जान को लालच से बचाते हैं सेल्फिश नहीं है और वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं न सिर्फ वो अल्लाह की राह में खर्च लाइक दे आर ग्रेटिट्यूडिंग दे आर शोइंग ग्रेटिट्यूड दे आर गिविंग और डेफिनेटली दे आर फॉलोइंग द सेंग ऑफ अल्लाह दिस वर्ड कुरान इज सेंग अबाउट सेल्फ सेल्फ पॉजिटिव 
uh, an optimist view of life. Gratitude. Sharing is caring. Giving is receiving. We have heard all these things. What the Quran is saying. If the Azan एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें वो भी तुम्हें और दूंगा और अगर ना शुक्र करोगे तो मेरा सख्त अजाब है एंड रिमेम्बर वन यूर लॉर्ड प्रोक्लेम्ड इफ यू आर ग्रेटफुल I will certainly give you more, but if you are ungrateful, surely my punishment is severe. This word Quran is saying, giving, giving is receiving. आप देना शुरू करें, आप देने की कोई भी form हो सकती है. शुक्र, शुक्र अदा करें. शुक्र की बहुत सारी forms हैं. आप वो जब शुक्र अपनी life में लाएंगे, gratitude show करेंगे. Gratitude for psychology में it's all about हम इंटरवेंशन वी हैव ग्रेटिट्यूड टीचिंग है हमारी साइकोलॉजी के लेकिन कुरान हमें बहुत चौदह सौ साल पहले से बता रहा है अगर आप लाइफ में देना शुरू करते हैं देना बहुत सारी देने की फॉर्म है आप ऑप्टिमिस पॉजिटिविटी दे सकते हैं आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं आप इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं इवन आप अगर किसी को सुन रहे हैं तो आप ये भी एक टाइप ऑफ टाइम है आप उनको टाइम दे रहे हैं और उनके लिए वो हीलिंग है सो आप लोगों को शुक्र कर रहे हैं और आप पीस में हैं आपके लिए मेंटल जो है वो पीस है हैप्पीनेस है अल्टीमेटली आपके लिए हैप्पीनेस है फॉर गिवनेस दिस दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी मच एंड वेरी इन वेरी वर्सेस वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फॉर गिवनेस इन कुरान एंड द सेम फॉर गिवनेस वी हैव इन साइकोलॉजी एंड एंड मेनी इंटरवेंशन वी से ओके फॉर गिव मूव ऑन सो व्हाट व्हाट कुरान से कुरान से लाइक इट इज आउट ऑफ अल्लाह मर्सी दैट यू ओ प्रॉफिट हैव बीन लीनिएंट विद देम हार्ड यू बीन क्रूल और हार्ड हार्टेड दे वुड हैव सर्टेनली अबैंडनड यू सो पार्डन देम Ask Allah forgiveness for them and consult with them in conducting matters. Once you make a decision, put your trust on Allah. Surely, Allah loves those who trust in Him. Is a ayat me? Kitti sari baatein hai. Forgiveness hai, trust hai. Allah pe trust kare. Agar aap kuch decision kar rahe hain, aap ne kuch socha hai, kuch decide kiya hai, to apni us soch pe bhi musta hai. Us par bhi sure ho ke aap आपने जो सोचा है जो किया है उसको एक्ट ऑन भी करना है डिटरमाइंड है फोकस रहे माफ करें माफ करेंगे माफ कर दिए जाएंगे शफात हो जाएगी अल्लाह की तरफ से और जब अल्लाह की शफात होगी तो आप में कोई कोई इलनेस नहीं होगी आप साइकोलॉजिकली फिजिकली मेंटली हर तरह से परफेक्ट होंगे पीस में होंगे परफेक्ट तो नहीं हो सकता कोई डेफिनेटली पीस 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 चाहिए ना सबको हैप्पीनेस चाहिए Another surah, surah Shams. This saying, many I, many verses I have quoted here. This all based on self, like self, जो human soul है, वो कैसी होनी चाहिए? उसको कुरान कह रहा है कि अफलाहा मंजक कहा. Surely he successful who purifies their soul. वो कामयाब है जिसने अपने नफ्स को पाक किया. पाक किया अब साइकोलॉजी और आज की साइंस कहती है यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट आपके साथ कुछ बुरा हुआ है आप रिटर्न में दूसरों के साथ बुरा ना करें आपके साथ बैड हैपनिंग हो गई है तो आप उसको दोबारा रिकॉल ना करें ठीक है अपने आप को ट्रैक पे सही रखें आप ऑप्टिम ऑप्टिमिस्ट रहे जब हम ऑप्टिमिस्ट हैं डेफिनेटली हम फलाह पा जाएंगे इंसान फलाह पाएगा तो सबसे पहले उसको जो चीज अल्लाह देता है वो सुकून है पीस है हैप्पीनेस है बैलेंस बैलेंस हम सबको चाहिए और सारी साइकोलॉजी सारी जो साइंस ऑफ साइकोलॉजी है या जो जो सारी काउंसलिंग है जो सारा जो सारा आप कह लो जी सब चीजों का जो सेंटर है वो हमारी बैलेंस है बैलेंस बिटवीन गुड बैड बैलेंस बिटवीन योर नेगेटिव एंड 
your positive har cheez mein balance hai sari duniya balance pe chal rahi hai so what quran is saying be moderate in your pace and lower your voice the ugliest of all voices is certainly the bearing of donkeys again mayana mayana cha chalo like be moderate in your daily life voice niche rakhe matlab awaaz niche rakhe aap awaaz like gusse mein awaaz unchi hoti hai na to jab aap is cheez ko practice karenge aapko apna anger automatically control karna aa jayega एंगर कंट्रोल होगा आपकी बहुत सारी चीजें आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे एंड वर्सेस फ्रॉम सूरत थ्री अल इमरान एंड द वर्सेस नंबर 135 इट्स सेइंग अल लजीना युनफिकुना फिसरा फिसराई वल वजराई वल काजिमीन जै वैजा वल आफीना सॉरी कुछ गलती हो गई मुझसे इसको पढ़ने में और जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और रंज में और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं अगेन इट्स वेरी क्लियर दे आर दो डोनेट इन prosperity and adversity कंट्रोल देयर एंगर एंड पार्डन अदर एंड अल्लाह लव द गुड टूअर्स again it's very clear for everyone again another verse is saying the self control is it's all about aur jo apne rab ke huzur khada hone se dara aur nafs ko khwahish se roka wo fala pa gaya again it's all about like people who are who have fear of allah a psychology mein fear of allah is about you are responsible for your deeds if you are doing wrong you have like uh, the wrong reaction so if you 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 want to avoid the wrong reactions you have not to do anything wrong to others so quran keh raha hai ki jis jis mein allah ka dar hai wo apne nafs ko apni self ko bhi control rakhega apni un sari khwahishon se jo ki nahi karni chahiye ab jo is par amal karta hai usko gussa bhi aa raha hoga sahi baat pe bhi gussa aa raha hoga na to wo apne gusse ko express nahi karega usko control karega is another reference for uh, self control it's all about uh, again in quran it is said to hazrat daud alai salam beshak humne tujhe zameen mein naib kiya like allah ne hazrat daud ko bola ke insaan ko zameen pe naib allah ka khalifa banaya gaya na ashraf ul makhlukat banaye gaye hain to wo ashraf ul makhlukat ab kya kare zameen pe bhej diya gaya hai to to logo mein sach hukm kare अच्छा बोले जो सच बोलेंगे पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स पॉजिटिव नहीं भी आएगी लेकिन सच बोलने से बहुत सारे आप आपके लिए बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी और ख्वाहिश के पीछे ना जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहका देगी और बेशक वो जो अल्लाह की राह से बहकते हैं वो उनके लिए सख्त अजाब है डेफिनेटली आपकी जो डिजायर है अर्जिज है अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है आप जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा कि हमारे पास साइको एनालिसिस पर्सपेक्टिव इट्स ऑल अबाउट बेस्ड ऑन अर्जिस अनकॉन्शियस डिजायर्स दोज हु फॉलो देम डेफिनेटली दे दे हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड दोज हु डोंट हैव एंड दोज हु हैव कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ एंड देयर डिजायर्स एंड देयर वांट्स दे आर इन पीस दे आर हैप्पी दे आर इन देयर वेलबीइंग another verse is from surah qasas and uh, it's, it's verse number 50 it's again it's saying like phir agar wo tumhara farman qabool na kare to jaan lo bas wo apni khwahishon ke hi piche hain jo apni khwahish ki pair bhi kare allah ki hidayat se juda again it's all about the following of your desires for follow following your uh, urges is again it's 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 way for mental illness so now this this is a hadith quoted by abu daud and what hazrat aisha radhi taala anha said one holy prophet uh, peace be upon him said it's uh, it's a long story it's a long 
एक एक बड़ लंबा वाक्य है मैंने उसको सिर्फ समराइज किया है यहाँ पे एक मरबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से डिबेट की और साहबा से कहा कि क्या तुम चाहते हो कि मेरे जैसे हो जाओ साहबा ने कहा डेफिनेटली जी हम चाहते हैं तो रसूल पाक ने बोला कि ट्रूली योर ओन सेल्फ है राइट ओवर यू तुम्हारा तुम्हारी जात पे हक है सो फास्ट रोजा रखो एंड ब्रेक योर फास्ट प्रे एंड स्लीप Like this, what the balance we want in life? कि आप लाइफ में सारे काम करें आपका अपनी जात पे हक है आप रोजा भी रखें अल्लाह की इबादत भी करें आप सो सोए भी सोना जरूरी है एक लाइफ का साइकिल है नेचुरली हमारी बायोलॉजिकल नीड है सोना खाना खाना हमारी बायोलॉजिकल नीड है सो दिस वर्ट दिस ऑल द बैलेंस वी नो वी नीड दिस ऑल द सेल्फ वी वॉन्ट दिस ऑल द हैपीनेस वी वॉन्ट सो कुरान एंड हदीज दीज आर द these are the perfectly reflection of a balance and con- self control balance is life and this all based on self compassion so jo baat science aaj keh rahi hai jo baat ye sari psychological interventions keh rahi hai research ke baad kai kai saalon ki research ke baad hai quran mein wo baat 1400 saal pehle se likhi hui hai so this one this the purpose of this sharing is like the things we are reading most of time we have american literature so bahut sare log us pe objection karte hain ko oh, aap kaisi baatein kar rahe ho ye sari cheeze self self care ki self love ki mindfulness ki ye sari baatein kahin na kahin hamare islamic preaching mein bhi hai religion mein hai definitely so अब इस सारे का सम अप ये हुआ कि सेल्फ कंपेशन हमें लर्न करना है क्योंकि हमारा एशियन स्पेशली जो हम एशियन हैं हमारे कल्चर में हम कलेक्टिव कल्चर में रहते हैं हमारा बहुत कंसर्न होता है दूसरों की केयर करना लेकिन उस दूसरों की केयर में हम खुद भी निगलेक्ट हो जाते हैं उस एक तो एक ये निगलेक्शन है दूसरी जब हम लाइफ के डिफिकल्ट पार्ट में आते हैं तो हम बहुत मरबा हम अपनी केयर नहीं कर पाते हम आइसोलेट हो जाते हैं या हम सेल्फ ब्लेम में या सेल्फ हेट में आ जाते हैं और वो हमारी बार बार की वो नेगेटिव चीजें हमें साइकोलॉजिकली स्टार्क करना शुरू कर देती हैं एकदम तो नहीं होता लेकिन बाय टाइम्स हमारे बिहेवियर में हमारी बहुत सारी जो डेली लाइफ की इम्पेयरमेंट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं सो क्रिस्टेन एफ द ऑथर ऑफ द the author and um, the idea generator of self compassion said treat yourself as you would treat a good friend or a like a baby because you cannot pour from an uh, empty cup take care of yourself first definitely hamara sara life mein jo emphasis hai jo sari research hai jo sara hamara goal of uh, you know the अल्टीमेट uh, सोल जो हमने ढूंढनी है वो हमारी हैप्पीनेस में है या हमारी सेटिस्फेक्शन लाइफ सेटिस्फेक्शन है हर इंसान के लिए सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस खुशी का जो कह लो के मैार है वो डिफरेंट है इसी तरह अनहैप्पीनेस का भी डिफरेंट है तो जो खुशी है जो खुशियां हैं वो आप वो कहाँ से आएंगी वो आपके अपना कंसेप्ट है वो आपकी अपनी सोच है वो आपके साथ है वो कहीं कोई बाहर से नहीं आएगा कोई किसी के पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है कि वो घुमाएगा तो वो आप जी खुश हो जाएंगे या अगर आप किसी थेरापिस्ट के पास जा रहे हैं तो भी वो अपनी कोई मैजिक स्टिक हिलाएगा और आप जो है ना वो खुश हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में आपके लिए खुशियां भी हैं दुख भी हैं तकलीफें भी हैं हर इंसान में कोई अच्छी बात है हर इंसान में कोई बुरी बात है हर इंसान के लिए कुछ अप टाइम है कोई पीक टाइम है कोई फेलियर टाइम है और एक बैलेंस लाइफ के लिए सब चीजें जरूरी हैं एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये सब चीजें हर किसी की लाइफ में रहेंगी आप अपनी लाइफ से कोई प्रॉब्लम एलिमिनेट नहीं कर सकते जब तक आपकी सोच उसको खत्म नहीं करेगी तो दिस इज वॉट हमारा एक ये भी मसला होता है कि हम दूसरों को हील करने में लगे रहते हैं हम कहते हैं जी दूसरे सही हो जाए दूसरों का मजहब सही हो जाए दूसरे दूसरों की जो है ना वो ड्रेसिंग सही हो जाए दूसरों का खाना पीना सही हो जाए अपना हमें पता नहीं होता 
बजाय इसके कि ऑल टाइम हम दूसरों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व रहें वी मस्ट फोकस आर सेल्फ फर्स्ट सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना है अपने अपनी सोच को सही करना है अपने ब्रोकन पार्ट्स को पूरा करना है और उसके बाद आप किसी और पर अगर काम करेंगे तो वो कुछ अफेक्टिव होगा अब हम अब एंड में हमारा जो पॉइंट है दिस हाउ वी कैन प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन हम सेल्फ कंपेशन एक कैसे बन सकते हैं ठीक है इसके लिए कुछ सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजीज हैं ठीक है जो क्या आपके बहुत सारी नेगेटिव चीजों को कंट्रोल uh, करेगी और अगर आप इन चीजों को डेली लाइफ में रिहर्स करेंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फर्स्ट इमेजिन हाउ यू वुड कॉट टॉक टू अ फ्रेंड और बेबी एट टाइम ऑफ डिफिकल्टी ठीक है जब आप किसी मुश्किल टाइम में हैं तो उस वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज या आइसोलेट करने से बेहतर है आप अपने आप आप अपने आप को बैकअप करें एज एज योर फ्रेंड अपने आप को कुछ सजेस्ट करें अपनी केयर करें इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही ना करें आपने अपनी गलतियों को रियलाइज भी करना है उनको एक्सेप्ट भी करना है लेकिन उनको ओवर आइडेंटिफाइड नहीं करना उनको अपने सर पे सवार नहीं करना गलती हो गई है ठीक है लेकिन दोबारा वो गलती नहीं करनी इट्स योर माइंडफुलनेस बिकम एन ऑब्जर्वर इट्स गुड टू ऑब्जर्वर राधर देन टू रिएक्टर हर बात पे हर चीज पे रिएक्शन करना जरूरी तो नहीं है आप बहुत सारी सिचुएशन में साइलेंस हैं इट्स इट्स गुड फॉर यू आप ऑब्जर्व करें पहले ऑब्जर्व करें लर्न करें अंडरस्टैंड करें नॉट अंडरस्टैंड ही नहीं करें उसकी उसकी पूरी साइंस भी समझे एंड देन गो फॉर सम पर्टिकुलर एक्शन एंड देन हैव सम रिएक्शन चेंज यूर साउथ टॉक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द वे एंड वट यू टॉक विद यू इज इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपने आप को खुद ही कह रहे हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते कोई दुनिया की ताकत आपसे नहीं करा सकती और अगर आप कह रहे हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ मुझ में ये वीकनेस है मुझे अपनी ये वीकनेस दूर करनी है एंड देन आई विल डू दिस तो आप इजिली वो काम कर सकते हैं तो अपने साथ बात करें जरूर करें और उस सेल्फ टॉक को अपने लिए बहुत पॉजिटिव रखें एग्जैजरेशन में ना जाए ओवर आइडेंटिफिकेशन ना हमें नेगेटिव करनी है ना हमें पॉजिटिव करनी है अपने आप को कोई सुपर पावर भी ना समझे और अपने आप को कोई बॉल लीज पावर भी ना समझे अपने आप को एक आम इंसान समझे आम इंसानों जैसा काम करें आपके लिए सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगे आप पॉजिटिव हो जाएंगे आप जब खुद पॉजिटिव हो तो आपको और लोगों की नेगेटिविटी उतना अफेक्ट नहीं करेगी आप उतना रिएक्ट ही नहीं करोगे डीट बन जाओगे लोग कहेंगे यार इस पर तो असर ही नहीं होता कीप अ जर्नल टू राइट इट आउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कुछ लोग एक्सप्रेसिव बोलते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं हर 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 कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता कुछ लोग चुप रहते हैं या थोड़े तो से कह लो कि वो शेयरिंग नहीं होते तो अगर आप लिखना शुरू करते हैं कोई डायरी रख लें और अपने उस थॉट को या अपनी कोई भी बात जो आपको डिस्टर्ब कर रही है वो आप लिख लें इट्स बेस्ट कथार्सिस बेशक बाद में उस लिखे हुए को आप वेस्ट कर दें अगर आप नहीं चाहते कि कोई उसको पढ़े कोई और देखे लेकिन जब आप लिखेंगे बार बार आप एक आइडिया अपना लिख रहे हो अपनी कोई नेगेटिव बात लिख रहे हो तो वो आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस देगा कि आप में ये कमी है आप इस चीज को आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगी कि मुझे ये नहीं करना था या मैंने आगे ये ऐसा नहीं करना बिकम क्लियर अबाउट वट यू वॉन्ट और नीड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नीड इन साइकोलॉजी वी हैव लाइक मसलो हरारकी ऑफ नीड वेयर वी आर सपोज टू फुलफिल आर बायोलॉजिकल नीड्स एंड देन वी हैव सोशल नीड्स एंड देन वी हैव सेल्फ टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ऑल and then we have the second number is the security needs so the basic needs we must be clear in our goals and we also we we should be very clear what what we want or what we what are we we need for what we are looking for what are our basic needs so according to psychological rule hamari basic needs ka fulfill hona bahut zaruri hai khana peena sona security ठीक है मेडिकल सारी आपकी जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी फिर ही आप अपने वांट्स भी पूरे कर पाओगे ना जैसे कुरान कह रहा है कि डिजायर्स 
जो आपकी डिजायर्स है आप अगर उनको कंट्रोल कर लेंगे कुरान नीड्स को कंट्रोल करने का नहीं कह रहा कुरान कह रहा है आपने अपनी डिजायर्स कंट्रोल करनी है नीड्स तो फुलफिल होनी है और वो हो, करनी है आपको तो अपनी नीड्स वॉन्ट्स गोल्स इन सब चीजों को बड़ा क्लियर रखें तो आपके लिए बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव और आसान हो जाएंगी केयर योर सेल्फ डेफिनेटली केयर फॉर योर सेल्फ योर अपियरेंस योर पर्सनैलिटी योर आउटलुक योर इनर लुक दिस दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर गिवनेस सेल्फ फॉर गिवनेस एंड अदर्स फॉर गिवनेस सो आप खुद को भी माफ करें जो आपकी गलतियां लेकिन उनको रिपीट ना करें प्लीज और आपने किसी के साथ गलत कर दिया आप उसको एक्सेप्ट करें सबसे पहले अपने आप को माफ करें और फिर दूसरों से भी माफी मांगे एक्सेप्टेंस जब आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप में कुछ अरसे की रिहर्स के बाद आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आप में दूसरों के लिए भी ना एक पेस बनना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार मैं इंसान हूँ तो अगला भी इंसान है दिस दिस कॉल्ड एम्पैथी आप एम्पैथिक हो जाएंगे अगर आप बार बार इन चीजों को रिहर्स करेंगे एक दो मरबा से नहीं होगा इसको इस चीजों को अपना लाइफ स्टाइल बनाएंगे यू विल सी द डिफरेंस प्रैक्टिस माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस की बहुत सारी आप बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन भी है और इसकी कुछ कॉग्नेटिव बेस्ड स्ट्रैटेजीज भी हैं सो माइंडफुलनेस सिंपली अगर आप अवेयर हैं अपनी एट प्रेजेंट मोमेंट से अपनी चीजों से अपनी नीड से अपने वॉन्ट से अपने अपनी ईटिंग हैबिट से आपने क्या खाना है आपने कब सोना है कैसे जागना है क्या करना है कहाँ जाना है अगर आप इन सब चीजों से अवेयर हैं अपनी नेगेटिव थॉट से अवेयर हैं अपने पॉजिटिव थॉट से अवेयर हैं तो आप अपनी माइंडफुलनेस स्टेट में हैं ठीक है ठीके? और माइंडफुलनेस वैसे भी इसकी बहुत सारी मेडिकेशन हैं मेडिटेशन uh, बहुत सारी आपको गूगल पे मिल जाएंगे आप सिंपल ट्राई करें इवन थ्री डी सॉरी एट डी म्यूजिक है मेडिटेशन में और इट्स सो इफेक्टिव म्यूजल बहुत सारी जो है वो मेडिटेशन आ गई हैं अब और बहुत सारी इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और उसको रिहर्स कर सकते हैं सुन सकते हैं आप कुछ देर खामोशी से कुछ देर बैठ जाए अल्लाह से बात कर लें तो वो भी आपकी मेडिटेशन ही है वॉच आउट फॉर ऑटोमेटिक थॉट एंड लैंग्वेज वेन यू राइट योर नेगेटिव और सर्स टॉक और इवन नेगेटिव पॉजिटिव बोर टाइप ऑफ योर थॉट वट हैपन यू आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग योर ऑटोमेटिक थॉट एंड लैंग्वेज इवन इन कॉग्नेटिव थेरापी वी हैव प्रॉपर वे टू थॉट to track our negative uh, automatic thoughts here you need some therapist as well a counselor can help you how to make your chart for recording your thoughts aap usko likh sakte hain ki ji mujhe is moment pe is is happening pe is moment pe mere ye feeling thi aur mera ye belief tha is tarah ke aap charts bana sakte hain apne liye remember you are not alone in in your imperfection agar aap mein koi कमी है आप में कोई खामी है तो आप ये अपने आप को ब्लेम ना करें अपनी किसी भी कमी के लिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता ह्यूमन बीइंग में ये परफेक्शन नहीं है ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात है ये रिलीजन रिलीजियसली आप इसको अगर लेते हो तो हमारे लिए अल्लाह और रसूल ही परफेक्ट है उसके बाद कोई ह्यूमन बींग परफेक्ट नहीं है ठीक है और इम सब में है कुछ अच्छी बातें हैं हर बंदे में हर इंसान में कुछ बुरी है अब अगर आप आपकी कोई इम्परफेक्शन है फिजिकली साइकोलॉजिकली इमोशनली तो आप उसको अपने लिए कुछ स्टिग्मा ना बनाए खुद से या उस पर स्ट्रेक्ट ना हो जाए कि जी मैं तो इससे आगे नहीं जा सकता आप ये सोचें कि आप आपके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उससे भी लो लेवल पे होंगे या उनके भी कोई बहुत प्रॉब्लम्स होंगे मतलब आप दुनिया के वाइट मजलूम बंदे या बंदी नहीं है कि जिसके साथ कुछ गलत हो गया और वो उसी पर बैठ गया देन प्रैक्टिस रिलीजन हर रिलीजन में ये बातें किसी ना किसी शेप में जरूर हैं आप जिस भी मजहब से बिलोंगिंग है आपकी आप अपने मजहब को जरूर प्रैक्टिस करें उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड लाती है जो आपके लिए हैप्पीनेस का जरिया बनती है अगर ये सारी सेल्फ हेल्प आपके लिए इफेक्टिव नहीं है आपको लगता है कि आप आपके लिए 
आपके थॉट ट्रैक करना आसान नहीं है आपके लिए आपकी नेगेटिव टॉक बहुत ज्यादा है या आपको लगता है आपको कोई हेल्प चाहिए आप खुद से नहीं कर सकते तो आपको यू मस्ट सीक सम हेल्प फ्रॉम अ साइकोथेरापिस्ट और सम सर्टिफाइड काउंसलर आप उन उनसे हेल्प लें इसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं है आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप अपने आसपास जो भी इस किस्म के लोग अवेलेबल हैं जो थेरापिस्ट हैं जो काउंसलिंग करते हैं आप उनसे जरूर बात करें वो कुछ ना कुछ आपके लिए कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा ठीक है और सिर्फ हेल्प हेल्प ही ना लें जो वो बता रहे हैं जो वो सेशन देना चाह रहे हैं या जो आपके लिए नेसेसरी है आप उसको पूरा वर्कआउट भी करें सो आई होप दिस दिस वुड बी वेरी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर एवरी वन हु इज लिसनिंग इट वुल इट इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर एवरी वन हु इज फ्रॉम साइकोलॉजी और नॉट नॉट फ्रॉम द साइकोलॉजी फील्ड सो आई थिंक इफ यू विल प्रैक्टिस दिस थिंग in your daily life these simple self help strategies this will help you to grow as a optimist positive and a well being person so i hope we should the good luck here i would like to say my thanks to the youtube channel it's time to talk thank you abira thank you so much you gave me a chance to share this concept to share the chronic view of self and to share some strategies please listeners subscribe this channel and share the videos you like more like them and share them thank you so much